Mały suplement, o którym nie wspomniałem w pierwszym odcinku. Synem The Boss zabranym przez filozofów jest Ocelot. Nie jest do końca pewne, czy Ocelot był świadomy tego faktu. Na początku roku 1990 Frank Jager pracuje w organizacji Foxhound. Dzięki swoim zdolnościom i determinacji zostaje mu przyznany najwyższy stopień, tytuł Fox. Zostaje on nieoficjalnym liderem Foxhound. Jego prawdziwe imię i nazwisko zostają utajnione, a on sam przyjmuje pseudonim Grey Fox. W tym samym czasie Liquid i Solid Snake idą do wojska. Solid Snake, znany wcześniej jako Dawid, do Zielonych Beretów, gdzie bierze udział w wojnie w Zatoce Perskiej, natomiast Liquid Snake do brytyjskich jednostek specjalnych SAS, gdzie jest najmłodszym ich członkiem. Później w czasie misji w Zatoce Perskiej zostaje wzięty do niewoli, skąd zostaje uratowany w roku 1994. W latach 90. również dr Clark realizuje swoją karierę, stając się głównym genetykiem i szefem oddziału medycznego Foxhound. Pod jego skrzydłami pracuje nad projektem Genome Soldier, czyli wstrzykiwanie genomu Big Bossa innym żołnierzom. Według Liquida był to główny powód syndromu Zatoki Perskiej. Później Dawid przystępuje do oddziału Foxhound, gdzie uzyskuje swój przydomek Solid Snake. Techniki CQC uczy go sam Big Boss, który w późniejszym czasie przyznaje się do tego, że jest jego ojcem. Równocześnie z Foxhound Big Boss potajemnie rozwija swój projekt Outer Heaven, który wciąż zwiększa swoje zaplecze militarne oraz zleca budowę nowego Metal Geara. Widząc rosnącą potęgę Outer Heaven, USA żąda od Big Bossa wysłania tam swojego agenta. Jest rok 1995 i Big Boss decyduje się wysłać ówczesnego swojego najlepszego człowieka, Grey Foxa. Misja dostaje kryptonim Intrude N312. Celem jest zdobycie informacji o tajnej broni nuklearnej opracowywanej w Outer Heaven. Grey Fox infiltruje bazę, zdobywa informacje, jednak nie udaje mu się ich przekazać do Foxhound, ponieważ zostaje schwytany. Jego ostatnimi słowami są Metal Gear. Big Boss zarządza kolejną operację, Intrude N313 i wysyła drugiego agenta do Outer Heaven, którym jest świeżak Solid Snake. Jego celem jest oswobodzenie Grey Foxa oraz zebranie informacji na temat tajemniczego Metal Geara. Snake uwalnia Foxa, który ujawnia mu prawdę na temat tego, czym jest Metal Gear. W tym samym czasie Big Boss wysyła fałszywe informacje, aby spowolnić Snake'a. Jednak Snake'owi udaje się odnaleźć Metal Gear i go zniszczyć. W końcu Big Boss przyznaje się do tego, że to on stoi za całą intrygą i jest szefem Outer Heaven. Snake stacza walkę z ojcem, w której Big Boss zostaje uznany za martwego, choć udaje mu się ujść z życiem. NATO zleca zbombardowanie Outer Heaven, niszcząc całą bazę. Po rzekomej śmierci Big Bossa, dowództwo nad Foxhound przejmuje Roy Campbell. W 1997 roku w Centralnej Azji rozpoczyna się wojna najemników, a dwa lata później powstaje silnie ufortyfikowany niezależny stan Zanzibar Land, który leży pomiędzy Związkiem Radzieckim, Chinami, Pakistanem i Afganistanem. Wkrótce Zanzibar zaczyna atakować pobliskie bazy, stając się w posiadaniu siły nuklearnej. Tam też zaczyna powstawać kolejny Metal Gear D. Agenci Zanzibaru porywają także dr Kio Marwa, który opracował metodę na pozyskiwanie taniego paliwa Oilix. Zanzibarland staje się realnym zagrożeniem. Naciskany przez rząd Foxhound przygotowuje kolejną misję Intrud F014, w której wziąć ma udział weteran misji Intrud N313 Solid Snake. Zadaniem Solid Snake'a jest uratowanie dr Marv. Udaje mu się w nocy wylądować w Zanzibarze i dotrzeć do wrogiej fortecy. W trakcie infiltracji spotyka Black Ninja, wcześniej znanego jako Kyle Schneider, który był dowódcą opozycji w Outer Heaven. Black Ninja informuje, że dowódcą Zanzibarlandu jest nie kto inny jak sam Big Boss. Snake w końcu dociera do więzienia, gdzie odnajduje dr Drago Petrowicza Mednara, który stał za budową Metal Geara w Outer Heaven, a który w Zanzibarze został zmuszony do stworzenia jego kolejnej wersji Metal Gear D. Niedługo potem Snake odnajduje maszynę, za której z sterami siedzi Grey Fox. Później udaje mu się zniszczyć ją i stacza walkę wręcz z Foxem, który zostaje pokonany. Niedługo potem staje do ponownego pojedynku, tym razem naprzeciw swojego ojca Big Bossa. Snake pokonuje go z zaskoczenia przy użyciu prowizorycznego miotacza płomieni i jednocześnie pokonując go nie wie, że niszczy ostatnią linię oporu przed patriotami. Po misji Snake opuszcza Foxhound i zaszywa się na Alasce. 
Z dowództwa rezygnuje Roy Campbell. Rezygnuje też Liquid, który dołączy do oddziału w 2000 roku. W tamtym czasie Liquid coraz bardziej nienawidzi Snake'a za to, że nie umożliwiono mu zemsty na ojcu, który wybrał Solid Snake'a zamiast niego z racji tego, że jak sądzi miał gorsze geny. Tutaj warto pamiętać, że Liquid mający IQ 180 i władający płynnie siedmioma językami sam sobie wmawia, że ma gorsze geny niż Solid. Po incydencie w Zanzibarze na scenie wraca Major Zero, przeciw któremu nie ma aktualnie siły mogącej mu zagrozić. Odzyskuje ciało Big Bossa oraz Grey Foxa. Tego drugiego przekazuje dr Clark. Grey Foxowi okaleczonemu przez minę dzięki eksperymentom genetycznym zostaje wszczepiony egzoszkielet. Ponadto poprzez terapię genową zwiększa się jego siła i możliwości, jednak za cenę rozrywającego bólu, który nawiedza go od czasu do czasu. Grey Fox staje się cybernetycznym ninja. Zostaje uwolniony z rąk patriotów przez Ewę i Ocelota, którzy nie stracili nadal wiary w ideały Big Bossa. Sprawa zostaje zatuszowana przez Naomi Hunter, która po śmierci dr Clark przejmuje jej stanowisko. Później opracowuje wirus Foxdai, który ma za zadanie zabicie rebeliantów z Foxhound, czyli m.in. obydwu Snake'ów, Ewy, Ocelota i oczywiście Big Bossa. Tymczasem Donald Anderson obejmuje stanowisko w DARPA, agencji zaawansowanych projektów badawczych w obszarze obronności. Coraz starszy Major Zero, zdradzony przez Big Bossa, nie ma komu przekazać dowodzenia patriotami. Przekazuje je więc do czterech sztucznych inteligencji – TJ, TR, AI, GW, którym zarządza główny rdzeń JD. Program pod płaszczykiem software'u eliminującego błąd pluskwy milenijnej zostaje rozesłany i infekuje niemal każdy komputer na świecie. Liquid Snake zostaje nowym przywódcą Foxhound. Przełączają się do niego Naomi Hunter oraz Ocelot, który podziwia Big Bossa, a Liquid jest w sumie jego genetycznym odpowiednikiem. Także w tym czasie dostaje on nowy przydomek, rewolwer. 24 stycznia 2000 roku grupa hakerów dowodzących przez Emma Emerich atakuje NSA powodując zamknięcie systemu na 72 godziny, w konsekwencji czego NSA postanawia przenieść swoje bazy danych w odizolowane miejsce bez dostępu z zewnątrz. Rozpoczynają się prace nad Arsenal Girem, ogromną podwodną fortecą. W 2001 roku po wydarzeniach z 11 września 43 prezydentem USA zostaje zaufany patriotów George Sears, znany także jako Solidus Snake. W 2005 roku pod dowództwem Liquid Snake'a organizacja Foxhound oraz NGSS Next Generation Special Force tworzą ugrupowanie Sons of Big Boss, synowie Big Bossa i przejmują tajną bazę nuklearną na wyspie Shadow Moses na Alasce. Biorą też na zakładników m.in. Donalda Andersona oraz szefa Armstech Keneta Barkera. Po groźbie wystrzelenia atomowego pocisku z kolejnej maszyny Metal Gear Rex, synowie Big Bossa żądają od rządu Stanów Zjednoczonych wydania ciała Big Bossa oraz bagatela miliarda dolarów, dając im 24 godziny na wykonanie zadania. Do grupy dołącza również rewolwer Ocelot, który jest agentem Solidus Snake'a, a który chce przerwać rządy patriotów. Pięć godzin później Roy Campbell powołuje Solid Snake'a na kolejną misję. Snake dostaje zastrzyk z nanomaszynami, które pomogą mu otrzymać ciepłotę ciała w mroźnym klimacie Alaski. Nie wie, że Naomi Hunter wraz z nanomaszynami wstrzykuje mu wirusa Fox Die, który ma zabić nie tylko Snake'a, ale wszystkich byłych członków Foxhound. Na wyspie znajduje się też siostrzenica Roya Campbella, Meryl Silverberg. Celem misji jest oczywiście powstrzymanie nuklearnej zagłady oraz odbicie zakładników. Snake dostaje się na wyspę drogą podwodną dzięki SDV i w niedługim czasie udaje mu się dostać do Donalda Andersona, który chwilę później umiera na zawał serca, który spowodował znajdujący się w żyłach Snake'a wirus Foxdai. Później stacza pojedynek z rewolwer ocelotem przetrzymującym Keneta Barkera. Ocelot w konfrontacji traci rękę po niespodziewanej interwencji cyborg ninja Franka Jagera w Grey Foxa. Chwilę później Kenneth Barker umiera w podobny sposób co Donald Anderson. Snake ratuje też doktora Hala Emericha, syna Huey Emericha, który znany będzie później jako Otakon. Przedzierając się przez kolejne części bazy, Snake stacza pojedynki z Psychomantis potrafiącym czytać w myślach oraz Sniper Wolf, kobietą snajperem. Później Solid zostaje pojmany i w celi odnajduje ciało Donalda Andersona, który był już martwy od wielu dni. Snake został oszukany dzięki jednemu z członków Foxhound Decoy Octopus, który podszył się pod Andersona. 
W rzeczywistości zginął on podczas tortur, zabity specjalnie przez ocelota, który pozbył się przedostatniego z założycieli patriotów. Snake wydostaje się z celi, oszukując strażnika, którym był niejaki Johnny Sasaki. Dzięki Otakonowi dowiaduje się, że Liquid planuje połączyć siły z niejakim Sergiejem Gurlukowiczem i przetransformować Shadow Moses w Outer Heaven. W końcu udaje mu się dotrzeć do Metal Geara, gdzie czeka na niego Liquid. To tutaj Liquid wyjaśnia Snake'owi, że go nienawidzi z powodu jak sądzi otrzymania lepszych genów Big Bossa. Solid Snake stacza pojedynek z Metal Gearem, gdzie przychodzi mu z pomocą Grey Fox. Niestety ginie on pod potężnymi kończynami maszyny. Niedługo później Snake staje naprzeciw swojego brata, który umiera wskutek działania wirusa Fox Die. Snake oraz Meryl opuszczają Alaskę. Jedyną osobą z organizacji Foxhound, która przeżyła jest okaleczony ocelot, który przekazuje plany Metal Geara Solidusowi i rezygnuje ze stanowiska. Plany Metal Geara wyciekają, dzięki czemu na świecie przybywa coraz więcej kolejnych maszyn. Solidus finansuje przeszczep ręki ocelotowi, który dostaje ramię martwego Liquida, stając się Liquid Ocelotem, gdzie przeszczepiona ręka coraz bardziej przejmuje tożsamość ocelota. Później pomaga on w ucieczce z więzienia Naomi Hunter, która trafiła tam po ujawnieniu sprawy z wirusem wstrzykniętym Snake'owi. Otakon wraz z Solidem zakładają organizację Filantropia, która stara się odnajdywać i niszczyć ukryte na świecie Metal Geary powstałe na bazie Rexa. Jeden z nich opracowywany na bazie nowych planów ma być pokazany na pokładzie tankowca USS Discovery przepływającego koło Manhattanu. Otakon wraz ze Snake'iem postanawiają zbadać sprawę. Snake dostaje się na pokład tankowca, jest rok 2007. Szybko odkrywa, że na Metal Geara ma chrapkę ocelot, u którego ręka Liquida przejmuje coraz większą kontrolę. Do pomocy werbuje on najemników pod wodzą Siergieja Gurlukowicza. Ocelot zdobywa Metal Geara o nazwie kodowej Rey i ucieka ze statku uprzednio zatapiając go wraz ze znajdującym się na nim Snake'iem. Filantropia zostaje uznana w innym katastrofie ekologicznej spowodowanym wyciekiem ropy z tankowca. Na miejscu katastrofy powstaje oczyszczalnia Big Shell, która jest przykrywką dla budowanego pod powierzchnią wody Arsenal Gira, który będzie na swoim pokładzie przenosił jedną z czterech sztucznych inteligencji GW. Niestety Major Zero traci kontrolę nad swoim tworem, który staje się całkowicie samowystarczalnym systemem. 29 kwietnia 2009 roku podczas wizyty 44. prezydenta Jamesa Johnsona Big Shell zostaje przejęty przez grupę terrorystyczną zwaną Synowie Wolności, Sons of Liberty, pod dowództwem Solidusa Snake'a. Prezydent staje się zakładnikiem, a Solidus żąda 30 miliardów dolarów, inaczej zniszczy oczyszczalnie, co spowoduje nieznaną wcześniej ludzkości katastrofę ekologiczną. W rzeczywistości jest to gra na zwłokę. Synowie wolności chcą pozyskać dane z ukrytego pod oczyszczalnią Arsenal Gira na temat tożsamości patriotów oraz wystrzelić pocisk nuklearny w atmosferę, którego eksplozja spowoduje wywołanie impulsu elektromagnetycznego. Impuls zaciemni cały Manhattan, co będzie doskonałym zaczątkiem do stworzenia nowego Outer Heaven. Na miejsce zostaje wysłany oddział Navy Seal, który zostaje zdziesiątkowany przez członków Sons of Liberty. W świetle tych wydarzeń USA wysyła Raidena, który został członkiem oficjalnie nieistniejącego zreformowanego Foxhound. Na Big Shell zakładnikiem też staje się Emma Emerich, siostra Otakona. Raidenowi udaje się pokonać jednego z członków Dead Cell Fatmana i rozbroić podłożone ładunki. Na scenie pojawia się Cyborg Ninja, jednak tym razem jest to Olga Gurlukowicz, córka Siergieja, zabitego przez ocelota w trakcie incydentu na tankowcu. Niedługo później odnajduje jedynego ocalałego z oddziału SEAL Team, który każe nazywać się Iroki Spliskin. Nazwa Pliskin nawiązuje do filmu Ucieczka z Nowego Jorku, gdzie głównym bohaterem był Snake Plisken. Raiden pokonuje kolejnych członków oddziału Dead Cell, Vampa oraz Fortune. Później okazuje się oczywiście, że Pliskin to Snake, którego uratował stankowca Otakon. Sfingowali oni śmierć, aby móc bez problemów przedostać się na Big Shell i kontynuować misję filantropów. Raiden odnajduje prezydenta, który chwilę później po wyjawieniu całej prawdy stojącej za budową Arsenal Gira zostaje postrzelony przez ocelota. Później Raiden ratuje Emme Emerich, która niedługo po tym ginie z rąk Vampa, który wydaje się być nieśmiertelnym. 
Okazuje się, że kierujący misją Roy Campbell jest w rzeczywistości sztuczną inteligencją GW, która potrzebowała Raidena do skompletowania danych z Big Shell. W końcu naprzeciw stają cztery siły – Solid Snake, Raiden, Ocelot oraz Solidus. Ocelot uruchamia Metal Gear Ray'a i ucieka, zanim rusza Snake. Arsenal Gear rozbija się o brzeg Nowego Jorku, niszcząc przy okazji statuę wolności. Raiden staje naprzeciw Solidusa, który wyjaśnia, że chciał zniszczyć patriotów, aby przywrócić światu wolność. GW nakazuje mu zabić Solidusa. Ceną za jego śmierć jest życie dziecka Olgi oraz żony Raidena Rosemary. Tutaj też Raiden dowiaduje się, że Solidus jest winny śmierci jego prawdziwych rodziców. Staczają pojedynek na miecze, który wygrywa Raiden. Solidus spada pod stopami pomnika George'a Washingtona. Jego mózg przestaje pracować, ale ciało jest utrzymywane sztucznie przy życiu. Później Otakonowi udaje się namierzyć rzekomych patriotów, których dane były ukryte w Arsenal Gear. Jednak okazuje się, że 12 z nich jest martwych o setek lat. Snake dochodzi do wniosku, że dane z Arsenal Gira były fałszywe, tym samym filantropii tracą jedyny trop prowadzący do patriotów. Po incydencie na Big Shell, Ocelot zamienia przeszczepioną rękę Liquida na cybernetyczną kończynę, z powodu coraz silniejszej ingerencji w psychikę Ocelota. Jednak nie informuje o tym patriotów, dzięki hipnozie i wszczepionym nanomaszynom udaje, że nadal jest pod kontrolą Liquida. Ciało Solidusa zabiera Ewa, która emigruje wraz z nim do wschodniej Europy, gdzie zakłada organizację Paradise Lost Army, która niesie pomoc dla sierot wojennych. Zmienia także swój pseudonim. Od teraz będzie znana jako Big Mama. Pomaga także Raidenowi, który w podzięce pomaga jej ukraść ciało półmartwego Big Bossa. Dzięki częściom ciała pobranym od Liquida i Solidusa udaje jej się zrekonstruować Big Bossa. Sam Raiden dostaje się do niewoli patriotów, gdzie wskutek eksperymentów zostaje mu wszczepiony egzoszkielet. Jego ciało zostaje wymienione na cybernetyczne od górnej szczęki w dół. Z racji wycofania się USA z militarnych konfliktów, armia ulega prywatyzacji. Powstaje PMC, Private Military Company, która bierze udział w konfliktach na świecie. Powstaje pojęcie ekonomia wojenna. Na scenę wraca Outer Heaven, który przewodzi ukrywający się od jakiegoś czasu liczby potem, zrzeszający pięć największych prywatnych organizacji militarnych na świecie. Rok 2014. Snake, mający wówczas 42 lata, wygląda na 70. Powodem jest błąd w kodzie genetycznym. Geny stały się niestabilne, co powoduje przyspieszone starzenie. Dlatego Liquid próbował zdobyć ciało Big Bossa na Shadow Moses, aby wyeliminować ten błąd genetyczny. Krążący nadal wirus Foxdie w żyłach z Old Snake'a staje się poważnym zagrożeniem. Wskutek starzenia się wirus mutuje i nie zabija już określonych osób, ale grozi światową epidemią. Snake'a odnajduje Roy Campbell, który ma dla niego ostatnią misję – obalenie ocelota. Do misji dołącza jego wieloletni przyjaciel Otakon. Trzy dni później Snake ląduje na Bliskim Wschodzie. Wkrótce spotyka Meryl wraz z oddziałem Rad Patrol Team 01, w skład którego wchodzi też Johnny Sasaki. Niedługo później napotyka Beauty and the Beast Unit, którym przewodzi Mantis przypominający pokonanego psychomantis na Shadow Moses. Old Snake dociera do Naomi. Tutaj dowiaduje się, że Liquid Ocelot próbował wyłączyć system SOP, odpowiadający za połączenie zmysłów żołnierzy, przez co działają sprawniej. Eksperyment się udał, jednak żołnierze popadli w obłęd, przez co zmienia swój plan. Chce przejąć SOP i obalić patriotów, jednak aby tego dokonać potrzebuje genów Big Bossa. Snake pokonuje kolejne członkinie oddziału Pięknych i Bestii. Natyka się na Wampa, którego postrzela w czoło, jednak nie robi to na nim większego wrażenia. Z pomocą Snake'owi przychodzi Raiden, który stacza pojedynek z Wampem, jednak poważnie ranny ucieka helikopterem. Snake postanawia odnaleźć Big Mamę. To tutaj poznaje w końcu swoją prawdziwą matkę. Jednak to spotkanie Big Mama przypłaca życiem. Zabija ją wirus Foxdie, który wciąż ma w sobie Snake. Następuje ponownie spotkanie Ocelota i Snake'a, którego bierze on w niewolę. Jednak na ich ślad wpada USA. W chwilę później otaczają ich siły amerykańskie. Liquid brokuje ich broń i masakruje swoimi oddziałami Frog. Snake'owi udaje się uciec na pokładzie samolotu Nomad. Dochodzą do wniosku, że Liquid Ocelot chce wystrzelić rakietę nuklearną z pokładu przejętego Arsenal Gira w kierunku sztucznej inteligencji Patriotów JD. Następnie przejąć sztuczną inteligencję GW. Jednak jak to zrobić, skoro cała broń jest pod kontrolą Patriotów? 
Jedyną odpowiedzią jest Metal Gear Rex, nadal znajdujący się na Shadow Moses. Snake postanawia przejąć Rexa. Udaje mu się do niego dotrzeć, tam też natyka się na Vampa. Z pomocą przychodzi Raiden, któremu udaje się w końcu go pokonać. Snake'owi za sterami Rexa zagradza drogę Ocelot w Metal Gear Ray. Snake'owi udaje się pokonać Metal Gear Ray'a. Ocelot ratuje się ucieczką. Kieruje w wyczerpanego Snake'a Arsenal Gira. Z pomocą przybywa ponownie Raiden, który wskutek zawalenia się fragmentu budynku po walce z Wampem amputował sobie rękę. Udaje mu się powstrzymać Arsenal Gir kosztem utraty drugiej ręki. Ocelot zdobywa jednak Railgun, który jest zdolny do wystrzelenia pocisków nuklearnych. Przy pomocy USS Missouri Snake dostaje się na pokład ogromnej pływającej fortecy, na której znajduje się główny rdzeń sztucznej inteligencji patriotów GW. Udaje mu się dotrzeć do serwera z pomocą bezrękiego Raidena i wpuścić tam wirus Fox Alive, który zniszczy SI Patriotów. Wyłącza SOP oraz zatrzymuje wojenną ekonomię. Solid Snake staje do ostatniego pojedynku z Liquid Ocelotem. Liquid nadal ukrywa swoją prawdziwą tożsamość, więc Snake nieświadomie nie zabija swojego brata Liquida, a Ocelota. Po zniszczeniu SI zostaje odkryte miejsce, gdzie ukrywa się Major Zero. Big Boss po zrekonstruowaniu ciała odnajduje Zero, który jest praktycznie warzywem przykutym do wózka uzależnionym od maszyn podtrzymujących życie. Wspólnie ruszają na spotkanie z Old Snake'iem. To tam Big Boss zabija Zero odłączając aparaturę w wózku. Niedługo potem sam umiera na skutek działania wirusa Foxdie. Przed śmiercią wyjaśniając, że wirus przestał mutować i nie stanowi zagrożenia dla świata. Big Boss umiera, a wraz z nim idea patriotów. Snake postanawia przeżyć resztę życia w spokoju. Wraz z Otakonem odchodzą na zasłużoną emeryturę, chcąc poznać, co przyniesie światu przyszłość bez patriotów. Przyszłość, którą sami pomogli stworzyć. Dał, 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 dał